നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം പുകവലി കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സാബിർ എം സി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ പുകവലി എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള പുകവലിയാണ് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പുകവലി ഏത് തരത്തിലുള്ള പുകവലിയാണെങ്കിലും ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വാസ്തവം പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ബീഡിയും സിഗരറ്റും തമ്മിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ബീഡിയിലാണ് പിന്നെ ബീഡി നമ്മൾ പൊതുവെ ബീഡി വലിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ടെൻഡൻസി വീണ്ടും വീണ്ടും വലിച്ചിട്ട് കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡീപ്പായിട്ട് വലിക്കുന്നൊരു ഇതുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടുതൽ ബീഡിയിൽ ഒരു പരി ഒരു സിഗരറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബീഡിയിൽ കൂടുതൽ അപകടമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഏത് തരം പുകയില ഉൽപ്പന്നവും ശരീരത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വാസ്തവം ഈ പുക വലിക്കുമ്പോൾ പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഈ പുക ശ്വസിക്കുന്ന ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന നിഷ്ക്രിയ പുകവലി എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് സ്മോക്കിങ് അത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാരെ പുക പുകവലി ബാധിക്കുന്നതാണ് പാസീവ് സ്മോക്കിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വർഷം തോറും ശരിക്കും പിന്നെ ഏഴ് ലക്ഷം ആൾക്കാരോളം പുകവലി പാസീവ് സ്മോക്കിങ് കാരണം തന്നെ ഒമ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരോളം പാസീവ് സ്മോക്കിങ് കാരണം മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അർബുദ രോഗം പോലും ഈ പാസീവ് സ്മോക്കിങ് കാരണവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആസ്മ രോഗമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വഷളാവുന്നത് പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ദൂഷ്യഫലമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിനെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് രീതിയിലാണെങ്കിലും അലർജി പ്രോബ്ലംസ് വീട്ടിൽ തന്നെ പുകവലിക്കാറുള്ള വീട്ടുകളിൽ അലർജി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ ഈ നിഷ്ക്രിയ പുകവലി കാരണം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ഇടപെട്ടുണ്ടാവുന്ന അലർജി പ്രോബ്ലംസും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പാസീവ് സ്മോക്കിങ് വളരെയധികം കാരണമാകുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആസ്മ ഇത് ഈ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആസ്മ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസ്മ ടെൻഡൻസിയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ആസ്മ വഷളാവാനും ഇടയ്ക്ക് ആസ്മ അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവാനും പാസീവ് സ്മോക്കിങ് വളരെയധികം ഇപ്പോൾ പിതാവ് പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുട്ടികളിൽ ഇടപെട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആസ്മ അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ നമ്മൾ പാസീവ് സ്മോക്കിങ് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പാസീവ് സ്മോക്കേഴ്സിന് ലങ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മളെ സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണോ അസുഖത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചുമ കപക്കെട്ട് തുമ്മൽ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ആസ്മ അസുഖമാണെങ്കിലും സി ഒ പി ഡി ക്രോണിക് ഓപ്സ് മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ സി ഒ പി ഡി അസുഖത്തിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പുകവലിക്കാരിൽ വരുന്ന അതേപോലത്തെ സാധ്യതകൾ പാസി സ്മോക്കേഴ്സിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിലും താരതമ്യേന നിഷ്ക്രിയ പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ പാസി സ്മോക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആൾക്കാരിൽ പാർലമെൻറ്ററി സ്പൈറോമെട്രി ടെസ്റ്റുകളോ എക്സ്റേ വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പുകവലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമീപ്യം പുകവലിക്കാരുടെ സാമീപ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകളിൽ അവരുടെ സിം അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലും അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും കാണാൻ സാധിക്കും ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ പുകവലിക്കാരിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഏത് തരം അർബുദ രോഗമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അർബുദ രോഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു പത്തിരട്ടിയോളം നോൺ സ്മോക്കേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്മോക്കേഴ്സിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്മോക്കിംഗ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡിസീസുകളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മരണകാരണമായിട്ടുള്ളത് അർബുദ രോഗങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ലങ് ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അർബുദ രോഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് സിഗരറ്റിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ സിഗരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഇതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണോ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സിഗരറ്റ് എന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ക്യാൻസറുകൾക്കും ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാരണമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് സി ഒ പി ഡിന്റെ ചികിത്സ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം സി ഒ പി ഡി നമുക്കറിയാം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന അസുഖമാണ് ഇന്ന് മരണകാരണങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ സ്ഥാനം അതായത് അത്രയും നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ട എത്രയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമാണ് സി ഒ പി ഡി പക്ഷേ അത്ര തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തൊരു അസുഖമാണ് സി ഒ പി ഡി ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ബോൾമൽ ഡിസീസ് അതിന് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് പ്രധാന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹേലർ മരുന്നുകൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഹേലർ മരുന്നുകളാണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ ചികിത്സ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇൻഹേലർ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ചികിത്സയാണെങ്കിലും ചില അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ തീവ്രത കൂടുകയും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി വീട്ടിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ ചില രോഗികളിൽ എക്സസൈസുകൾ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നടക്കുന്നത് വ്യായാമം ആണെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പലതരം ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ തെറാപ്പി അങ്ങനെ പൾമെൻ്ററി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ആളെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് പൾമെൻ്ററി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇതുവഴിയൊക്കെ നമുക്ക് സി ഒ പി ഡിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ചില രോഗികളിൽ ബൈപാപ്പ് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷീനുകളുടെ സഹായമൊക്കെ കൂടുതൽ അവസ്ഥ ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ പലതരം രീതിയിലാണ് ചികിത്സ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുകവലി കാരണമുള്ള ആസ്മയും മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്മയും വ്യത്യാസമുണ്ടോ പുകവലി കാരണമുള്ള ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുകവലി നിഷ്ക്രിയ അല്ലെ നേരിട്ട് പുകവലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ നേരിട്ട് പുകവലിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആസ്മ നമ്മൾ പൊതുവെ സി ഒ പി ഡിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആസ്മ രോഗികളിൽ സി ഒ പി ഡി ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നമുക്കറിയാം സി ഒ പി ഡി ആസ്മ നമ്മളുടെ പ്രധാന വ്യത്യാസം തന്നെ ആസ്മ തീർത്തും റിവേഴ്സിബിൾ ഡിസീസാണ് അതായത് തിരിച്ച് നമുക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ശ്വാസകോശ നാളികൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖമാണ് ആസ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഹേലറുകളുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കുറയുന്നത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ആസ്മയിൽ അതേസമയത്ത് സി ഒ പി ഡി നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ഇറിവേഴ്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡിസീസാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ടോട്ടലി കൺവേർട്ട് നോർമലായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അസുഖമല്ല സി ഒ പി ഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഒ പി ഡി ചേഞ്ചസ് വരുന്ന എയർവേ റീമോഡലിങ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അപകടമാണ് അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ അത് ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത അതിന് കൊണ്ട് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് സി ഒ പി ഡിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പുകവലിക്കാരിൽ സി ഒ പി ഡി കൂടുതലാണ് അത് നിഷ് പക്ഷേ ആസ്മയും വഷളാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പുകവലി സി ഒ പി ഡിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചോളൂ ഞാന് ഒരു അറുപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാന് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സെങ്കിലൊക്കെ എന്റെ കോളേജ് ലൈഫ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കുറച്ചു കൂടി ഇപ്പൊ ഞാൻ സിഗാറടക്കം ഒരുപാട് സിഗരറ്റിൽ ഇപ്പൊ എത്താൻ പറ്റിയിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടം കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പാസീവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വൈഫിനും കുഴപ്പമൊന്നും കാണല്ല അപ്പൊ എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റേതായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതോ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് ഇപ്പോ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ ഓടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർടെൻഷനാണ് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ സിഗരറ്റിന്റെ ഇനിയിപ്പൊ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇത് അല്ല സോറി ഈ സിഗരറ്റിന്റെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിന് വന്ന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതെ 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 ഒന്
ഇത്രയും നിർ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കൂലിക്കാരിലല്ല അല്ലാത്ത പോലെ നോൺ സ്മോക്കേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിപ്പം പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുക ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി സ്പൈറോമെട്രി ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിതപ്പൊക്കെ നമ്മൾ അതിനോട് ഈ താര ശരീരം അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാത്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പൈറോമെട്ട് അല്ല സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പൈറോമെട്രി ടെസ്റ്റുകൾ വഴി അല്ല നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തോളം അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ദേഷ്യം കൂടുക ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും അത് ചെറിയ രീതിയിലൊരു വിഷമമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ചെറിയ മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തിലും നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അത് നിക്കോട്ടീൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ചെറിയ ടാബ്ലെറ്റുകളുടെ സഹായമൊക്കെ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് ഈ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം അപ്പോൾ ഒരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് പുകയിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളടക്കം ഇപ്പോൾ ഇവർ കോളർ കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ പുക വലിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പുകവലി യുവാക്കളിൽ കൂടുന്ന ട്രെൻഡാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് പോലുള്ള ഇത് കുറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ചില ടൊബാക്കോ യൂസ് ചവയ്ക്കുന്ന ചുവിങ് പോലെയുള്ള ചവയ്ക്കുന്ന ഇതാണെങ്കിലും പാനാണെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികളിൽ തീർച്ചയായും പുക കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇത്തരം പുകയില ഉപയോഗം കൂടുതലാണ് അത് കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടൊബാക്കോ ചൂയിങ് ടൊബാക്കോകളിൽ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ആ ഓറൽ അർബുദങ്ങൾ നമ്മൾ ഓറൽ ക്യാൻസേഴ്സ് വായിലുണ്ടാകുന്ന അർബുദങ്ങൾ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന അർബുദങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് ഇനീഷ്യൽ നമുക്ക് ചെറിയ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രീ മാലിഗ്നൻ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതായത് ലൂക്കോ ചെറിയ അവസ്ഥയിൽ ലൂക്കോ പ്ലാക്കി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് പുകവലി നിർത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഏളി സ്റ്റേജുകളിൽ തന്നെ അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സ വളരെയധികം നല്ല ചികിത്സ ഉള്ള ഒരു അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പഠനത്തിനെ അവർ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനത്തിനെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ട് തന്നെ ആസ്മ അലർജി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈ കുട്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ പി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ടിപ്സും പലരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും അത് ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സിഗരറ്റ് പലപ്പോഴും പലരും ദിവസേന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പുകവലി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് അതിനൊരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഈ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുകവലി രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പുകവലിക്കുന്ന സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ച് നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആദ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം ഒരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പുകവലി നിർത്താൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് പുകവലി നിർത്തണം എന്ന
വരും അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യ പടിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുകയിൽ നിർത്താൻ ഒരു ദിവസം കാണുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു നല്ല ദിവസം നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദിവസം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാം തീയതി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിർത്തുന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായിരിക്കും കുറച്ചും നല്ലത് ഇന്ന് നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും നല്ല നമ്മളൊരു ദിവസത്തിന് ശേഷം നിർത്തുക അത് അതോടുകൂടി നമ്മൾ സഡൻ ബ്രേക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കൂടുതൽ സമ്പർക്കങ്ങൾ അവരെയും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോലും നിർത്താൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകളുടെ സഹായത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക കാരണം അത് അവരുടെ ഭാഗ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും പിന്നെ മരുന്നുകളുടെ സഹായം കൂടെ അതിന് കൂടെ കിട്ടും അത് പല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം ഇപ്പം ശരീരത്തിലുള്ള പാച്ചുകളുണ്ട് ട്രാൻസ്ഡേമൽ പാച്ചുകൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ ചൂയിങ് കം പോലുള്ള നിക്കോട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ മരുന്നുകൾ വേറെ നിക്ലിൻ ബ്രിപ്രോപ്പിയോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇതൊക്കെ വഴി പുകവലിയുടെ പുകവലിയിൽ നിന്നും മുക്തി നേരിടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഈ ഇത്തരം കൗൺസിലിങ്ങുകളുടെ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ തന്നെ അവ ലഭ്യമാണ് പൾമനുഷ്യ ഞങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ക്ലിനിക്കുകളുടെയൊക്കെ സഹായത്തിൽ നമുക്ക് പുകവലി നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അഡിക്ഷൻസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പൊതുവേ നിക്കോട്ടിനാണ് നമ്മള് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ പോകലിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നീട് നിക്കോട്ടിൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും നിക്കോട്ടിൻ്റെ ഒരു അംശം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകലി നിർത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില വിഷാദത്തിൻ്റെ അംശം ചെറിയ രീതിയിൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ദേഷ്യം കൂടുതൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസമൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ പോയ വീണ്ടും പുകവലിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ വരുന്ന ഒരുപാട് കാർസിനോജൻസും പിന്നെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും ഉള്ള പുകവലിയെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിലെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് കാടിയാക്ക് ചെറിയ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടാനും ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നിക്കോട്ടിൻ മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല നിക്കോട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് കൊണ്ടുകൊണ്ടു വന്ന് അതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒരിക്കൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്ര കാലം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് എഫക്റ്റ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിന് നമ്മൾ പൊ പൊതുവേ പുകവലി നമ്മൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എഫക്റ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങും അതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഹൃദയം പിടിപ്പിലൊക്കെ നോർമൽ വേഗതയിലേക്ക് വരികയും ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ നമുക്കൊരു നാല് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ രക്തസമ്മർദ്ദമൊക്കെ നോർമലിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഒരു വെൽ ബീയിങ് നമ്മൾ ശരീരം തന്നെ ഒന്ന് ഉഷാറായതുപോലെ തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ അധികം അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് കാലങ്ങളായി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഏളി പീരീഡിൽ തന്നെ തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയും അർബുദ രോഗത്തിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയും നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസിനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഒരു വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടലി നോ നോൺ സ്മോക്കേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തിയതിനു ശേ
അപ്പം സമയോടെ പൂർണ്ണമായി അപ്പോൾ വലിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക